welcome back to Fusion Wonders. Inna we prepare a tribal food daana. African vanandrengal lagu jeevke na aalele prepare inna oru tribal food daana. Aavu recipe daana naamle ke follow chia mo. Inna we easy ayda video prepare a oru food daana. Tarpegiche naamle ke Kerala ke prepare a oru food daana. Kaana idhen main ingredient inna varai inna the kappe aana. Kappe maalu vale naamle naale end like pachkaya. നമ്മുടെ സാധാരണ വീടുകളിൽ കപ്പയും ഇറച്ചി കറിയും വെക്കാറുണ്ട് കപ്പ ബിരിയാണി വെക്കാറുണ്ട് കപ്പ കൊണ്ടുള്ള പല വിഭവങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കപ്പേനെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ട്രൈബൽ ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെയ്ച്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രുചിയിൽ അതുപോലെ കപ്പ ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള റെസിപ്പീസിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിനും വ്യത്യാസമാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററും എല്ലാം വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ചേരുവകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കാട്ടിൽ മാത്രമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം പ കപ്പ വേണം പച്ചക്കായ വേണം രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ അളവിലാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇറച്ചി വേണം വേപ്പില പച്ചമുളക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ മ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ സവാള നല്ല നേരിയതായിട്ടായിരുന്നു സവാള ഇത് നമുക്ക് ഇറച്ചി കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇറച്ചിയുടെ നെയ്യ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നെയ്യ് എല്ലാവരും കഴിക്കണം എന്നില്ല നെയ്യ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവരൊന്നും കഴിക്കേണ്ടത് കാട്ടിൽ അവർക്ക് നെയ്യൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നെയ്യ് ഇടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഇല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല നല്ല ഇതായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ നെയ്യുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ മാറി നിൽക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കപ്പയും പച്ചക്കായും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കട്ട് കളഞ്ഞു ആ ഒരു വെള്ളം വരില്ലേ അതൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കപ്പ വേവിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറച്ചി വെച്ചിട്ടാണ് ആ കപ്പയുടെ കപ്പയും പച്ചക്കായും കൂടെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഇറച്ചി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് മീൻ വെച്ചും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മീൻ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചിലർക്ക് കപ്പയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് മുമ്പിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നെയ്യാണ് ഇറച്ചിയുടെ നെയ്യാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഇറച്ചി കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ ഒന്ന് സവാള നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആവുന്ന വരെ സവാള അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ പോരെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം സവാള അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കപ്പയും പച്ചക്കായും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സവാള ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ടൈമാണ് ഇത് നമ്മൾ
ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി എല്ലാം അടുത്ത് ഒന്ന് പിടിക്കണം മസാലയൊക്കെ എല്ലാ കഷ്ണത്തിലേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ആവണം ഇതിന് ഗ്രേവി കുറവാട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രേവി ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണുള്ളൂ ഗ്രേവിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തോട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പും മസാലയും എല്ലാ ടേസ്റ്റും എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ പിടിക്കും എല്ലാ കഷ്ണത്തിലും ഒരേപോലെ പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പീസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെയുള്ള ഇറച്ചിയാട്ടോ ട്രൈബൽ ഫുഡ് അല്ലേ അവർ ബോൺലെസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആദ്യം കപ്പയും പച്ചക്കായും മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്നും അടിച്ചില്ലേ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതാണിത് ഇത് നമ്മൾ ഇനി ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവ് കുഴക്കണ പോലെ ഒന്ന് കുഴക്കുക അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ കുറച്ചൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു സാധനവും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല വെള്ളവും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കപ്പയും പച്ചക്കായും മാത്രമാണ് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തത് കേട്ടോ അവരിത് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരല്ലിട്ടിട്ട് ഇടിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്തോരം സോഫ്റ്റ് ആവുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് പകരം മിക്സിയിലിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൈവച്ചുള്ള പ്രോസസ്സ് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ചും കൂടെ അത് നമുക്കിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കൈവച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം എത്ര നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരമുള്ള ഉരുളകൾ വേണം അത്രയുള്ള ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉരുളനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ സൈസിലുള്ള ഉരുണ്ടകളാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ അടിച്ച് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങാപ്പീരയും കുറച്ച് മസാലയും ഒരു ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ അരപ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ണത്തിലേക്കും ആ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കപ്പ പുഴുക്കിലേക്ക് ഒക്കെ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാമല്ലോ കപ്പയും തേങ്ങയും തമ്മിലുള്ള ആ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് എല്ലാ പീസിലേക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കും ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം റെഡിയായി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ കപ്പയും ഇറച്ചിക്കറിയും കഴിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് സെർവ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രുചിയും ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണം കുറച്ച് നേരം സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് രുചി കൂടുമെന്നാണ് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഡാൻസ് ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലാട്ടോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവിംഗ് ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കപ്പയും പച്ചക്കായും കൂടെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ ആ ഡിഷ് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കറി ഗ്രേവി ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കഴിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്പയും പച്ചക്കായും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഉണ്